ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഒരു തത്വചിന്തകനുണ്ടായിരുന്നു നീഷേ നീഷയുടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനും ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഫ്രെഡറിക് വിൽഹേം നീഷേ മതം സന്മാർഗം സംസ്കാരം തത്വചിന്ത ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക ജർമ്മൻ ഭാഷാ ശൈലിയിൽ അലങ്കാരങ്ങളും ആപ്തവാക്യങ്ങളും നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ നീഷയുടെ ശൈലിയും സത്യത്തിൻ്റെയും മൂല്യത്തിൻ്റെയും വസ്തുനിഷ്ഠയെയും കുറിച്ച് മൗലിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചിന്തയും വാഖ്യാതകളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടേറെ ആനുഷംഗിക രചനകൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിലപാടുകളിൽ പലതിലും അവ്യക്തതയൊന്നുമില്ല ദുഃഖപരിവസിയായ സാഹിത്യത്തെ ജീവിത ത്വരയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലായി അംഗീകരിച്ചതും അനേകം വിമർശകരുടെ പുനർവ്യാഖ്യാനത്തിനും വിഷയമായ പ്രത്യാഘാന നയനന്തരം എന്ന ആശയവും പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്ലേറ്റോയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും തിരസ്കാരവും അവയിൽപ്പെടും ഒപ്പം ക്രിസ്തു മതത്തെയും ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്നിവയടക്കം സമത്വവാദത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലെ തുടക്കത്തിന് ശേഷമാണ് നീഷ തത്വചിന്തയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബസാൽ സർവകലാശാലയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറായി നിയമിതനായ നീഷെ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചവരിൽ എക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അലട്ടിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നീഷെ ഗുരുതരമായ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ മരണം വരെ അവശേഷിച്ച വർഷങ്ങൾ അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും പരിചരണത്തിലാണ് നിഷേ കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ജനിച്ച നീഷെ വളർന്നത് പ്രേഷ്യയിലെ സക്സാണി പ്രദേശത്തെ ലിപ്സിഗിനടുത്തുള്ള റോക്കൻ എന്ന ചെറു പട്ടണത്തിലാണ് പ്രേഷ്യയിലെ നാല ഫ്രിഡിക് വിൽഹം രാജാവിന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ദിവസം ജനിച്ച നിഷേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നൽകപ്പെട്ടത് ഫ്രെഡറിക് നീഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ചിത്രം അദ്ദേഹം ആദ്യം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കൂളിലും തുടർന്ന് മറ്റൊരു സ്വകാര്യ വിദ്യാലയത്തിലും പഠിച്ചു എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ നീഷെ നമ്പാർഗിലെ ഡോഞ്ചിനേഷ്യ എന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്നു എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഭാഷകളുടെയും പഠനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പ്രതിഭ കണക്കിലെടുത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തമായ ഷുൽഫോട്ട എന്ന സ്ഥാപനം അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായി സ്വീകരിച്ചു ഷുൽഫോട്ടയിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ നിഷെ ബോൺ സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന് ദൈവശാസ്ത്രവും ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാശാസ്ത്രവും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി അദ്ദേഹം ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം മതിയാക്കി ഇതിനകം നിഷയ്ക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും കാരണമായത് ഡേവിഡ് സ്ട്രെസ് എഴുതിയ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനയായിരിക്കാം ആ പുസ്തകം നിഷയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിഷയുടെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ വായനയ്ക്ക് മുൻപേ തന്നെ ശിഥിലമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും കാരണമുണ്ട് ചരിത്ര ഗവേഷണം ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന രാഹിത്യം തെളിയിച്ചുവെന്ന് വിധിയും ചരിത്രവും എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നിഷേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു തുടർന്ന് നിഷെ പ്രൊഫസർ ഫ്രെഡ്രിക് വിൽഹം റിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അടുത്ത വർഷം റിറ്റ്ഷൽ ലിപ്സിങ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് മാറിയപ്പോൾ നിഷയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടേക്ക് പോയി ലിപ്സിഗിൽ ക്ലാസിക്കൽ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധനായ എർവിൽ റോഡ് നിഷയുടെ സതീർത്ഥനായിരുന്നു അവർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി ഭാഷാ വിജ്ഞാനത്തിലെ നിഷയുടെ ആദ്യ രചനകൾ താമസിയാതെ വെളിച്ചം കാണുകയും ചെയ്തു തത്വചിന്തകന്മാരും പൊതുജന സംസ്കാരവും നിഷയുടെ രചനകളോട് പ്രതികരിച്ചത് സങ്കീർണവും വിവാദപരവുമായ രീതികളിലാണ് വ്യക്തിവാദത്തിനും വ്യക്തിവികാസത്തിനും നിഷെ സരത്വസ്ട്രായിൽ കൊടുത്ത ഊന്നൽ ജർമ്മൻ സമൂഹം കാലക്രമേണ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ അവയോട് പലരും പല വിധത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ യാഥാസ്ഥിതികർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ വിധ്വംസകമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവയുടെ നിരോധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലം നിഷയുടെ രചനകൾ ആരാജകത്വവാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെയും അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലെയും അരാജകത്വവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ നിശ്ചയ്ക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ സ്റ്റാലിൻ ഹിറ്റ്ലർ മുസോലിനി തുടങ്ങിയവർ നിഷയുടെ കൃതികൾ വായിച്ചിരുന്നു നാസികർ നിഷയുടെ തത്വചിന്തയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു നാസി ആശയ സംഹിതമായുള്ള ഈ ബന്ധം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നിഷയുടെ ജനസമ്മതിയെ ബാധിച്ചു ഏതായാലും നിഷയുടെ ചിന്തകൾ മൈക്കിൾ ഹൂക്കോ ഷാക്ക് ഡെറീഡ മാർട്ടിൻ ഹൈഡാഗർ ആൽബർട്ട് കാമ്യു ജീൻ പോൾ സാർത്രെ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പിൽക്കാല ചിന്തകന്മാരെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചു ആംഗല അമേരിക്കൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വാൾട്ടർ കൗഫോമന്റെയും ആർ ജെ ഹോളിംഗ്ഡേലിന്റെയും പഠനങ്ങൾ ഒരു തത്വചിന്തകൻ എന്ന നിലയിൽ നീശയ്ക്ക് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നൽകി നീശയുടെ ഉപരിവർഗ തീവ്രവാദത്തെ സമാനവാദമായി ദുർവ്യാഖ്യാനമാക്കുന്ന ജനകീയ വ്യാഖ്യാനത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷ നീശയ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വേറെയുമുണ്ട് Trusted tradition of 155 years Chimanuri International Jewelers